Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play und zwar handelt es sich dieses Mal um Dear Esther. Ein Spiel, was ich eigentlich auf Deutsch umstellen wollte. Ist das hier irgendwo zu sehen? Nein. Nein. Ein Spiel, was ich schon lange mal spielen wollte und dachte, im Rahmen des Let's Plays, jetzt nimmst es mal in Angriff, ein hauptsächlich Story erzählendes Spiel, was aus mehreren Parts besteht, aus dem Leuchtturm, der Boje, den Höhlen und der Signalstation. Und jetzt ist das alles schon auf Deutsch, das ist schon mal super gut. Und ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall jedes Kapitel durch, aber wir beginnen, wie es sich gehört, mit dem Leuchtturm. Viel Spaß! Dear Esther, I sometimes feel as if I've given birth to this island. Somewhere between the longitude and latitude, a split opened up, and it beached remotely here. No matter how hard I correlate, it remains a singularity, an alpha point in my life that refuses all hypothesis. I return each time, leaving fresh markers that I hope, in the full glare of my hopelessness, will have blossomed into fresh insight in the interim. Wie ihr bemerkt, es gibt einen Erzähler, der uns ähm, eine Geschichte erzählt. Ja, wer hätte das gedacht? Und wir laufen auf dieser Insel rum. Ich habe mich nicht wirklich gespoilert. Was heißt nicht wirklich? Ich habe mich überhaupt nicht gespoilert. Ich weiß gar nicht, was mich in diesem Spiel erwartet. Ich weiß nicht mal, in welche Genre es hineingehört. Ich wollte es einfach nur immer schon mal spielen, weil ich von mehreren Seiten gehört habe, dass es toll sein soll. Ich weiß nicht, ob es Horror ist. Wenn ich das so sehe, dann schon. Oder wo man es sonst so ordnen soll. Kann ich eigentlich was anwählen oder so? Nein. Also zumindest funktioniert das ähnlich. Und ich habe auch... Ähm oh, ein Bild. Ich komme aber nicht rein, ich bin so fett. Ich habe in, den in der Steuerung auch nichts gesehen. Ich bin schon mal froh, dass das mit der Sprache funktioniert hat. Falls ihr das Spiel auch spielen wollt und es gerne in deutscher Sprache hättet, ähm, schaut einfach mal unten in den Link in der Beschreibung. Ich packe es euch dort mal mit rein, wo ihr das downloaden könnt. Und wieder wie immer, ähm, was heißt wie immer, bei Life is Strange war es ja auch schon so. Ähm, okay, das sieht nach Chemie aus. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Schaut euch einfach in der, das ist eine RAR-Datei, die ihr dort runterladet, schaut euch einfach darin die, ich glaube diesmal war keine Readme-Datei, sondern derjenige hat ein, ähm, eine Word-Datei eingestellt, die beschreibt, was wohin gepackt werden soll und wie ihr das Ganze umstellt. Einfach den An... Was war das denn? <lacht> also ich bin nicht in die Knie gegangen. Ich habe gedacht, ich versinke jetzt hier im Boden oder sowas. Das war echt schräg. Oh. Was haben wir hier? Können es aber auch nicht nehmen. Einfach nur befolgen, was da drin steht und schon klappt es. Ich war mir nicht sicher, weil ich habe es gemacht und dann habe ich blöderweise überhaupt nicht gecheckt, äh, ob es funktioniert und habe einfach das Let's Play angefangen. Auf den Farbdosen. In dem Ding kann ich auch nichts machen. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich kann gar nicht so lange auf das Wasser gucken. Gehen wir hoch oder runter zuerst? Na, wir gehen erstmal runter. Da wird mir total schlecht. Also ich habe in einem kleinen Probelauf habe ich nur hier gestartet und bin ähm, diesen Steg dort hinten hochgegangen. Und da wurde... Das ist ja ein Leuchtturm. Finden wir es jetzt auf. Und da wurde mir schon so schlecht, das war... Boah. Ich bin ja unglaublich anfällig für diese Motion Sickness. Hätten wir oben lang gehen sollen? Ich weiß nicht. Hier unten geht es auf jeden Fall auch lang. Und ich weiß nicht, auf welcher Suche wir sind. Und ich weiß auch nicht, was wir dafür tun müssen. Ich habe gehört, es ist ein... Ein Exploration Adventure sozusagen. Können wir ins Wasser?
Ich habe ein bisschen Angst. Uh, nein, ich will nicht ins Wasser. <lacht> Oder was passiert da? Ertrinken wir und müssen von vorn anfangen? Ich weiß nicht. Wir schauen doch mal ganz kurz. Ja, ganz vorsichtig nur. Okay. Oh. Was war das denn gerade? Das war ja voll gruselig. Ich kann ja auch wieder nichts anwählen. Das sieht aus wie Käfige oder sowas. Sind das solche Reusen? Nennt man das so? Krebsreuse, Fischreusen. Selber noch nie verwendet, habe aber schon mal was davon gehört. Nur ein Baumstamm. Hier geht eine Treppe nach oben. Vermutlich... There was once talk of a wind farm out here, away from the rage and the intolerance of the masses. The sea, they said, is too rough for the turbines to stand. They clearly never came here to experience the becoming for themselves. Personally, I would have supported it. Turbines would be a fitting contemporary refuge for a hermit. The revolution and the permanence. Okay. Oh, hier hinten geht's auch weiter. Gehen wir jetzt die Treppen hoch oder hier hinten lang? Wir gehen hier mal lang. Interessiert mich ja schon, was sich hier befindet. Okay. Als ich die Bewertungen zum Spiel gelesen habe, ähm wurde viel gesagt, dass eine unglaublich schöne Atmosphäre hier herrscht, dass die Musik bezaubernd ist und dass man sich hier schön austoben kann, was das Erkunden angeht. Oh, was ist das? Das ist wie ein Pfeil, der dorthin zeigt. Ist hier irgendwas in der Richtung? Nur ein Stein, riesengroßer Fels. Okay. Wir schauen mal hier hinten einfach weiter. Ich würde sagen, wir gehen das alles mal so ein bisschen systematisch an. Und gucken von oben nach unten quasi. Ich habe das Schiff's Manifest, crumpled und waterlogged unter einem Stash von Paintcans. It tells me that along with this present cargo, there was a large quantity of antacid yogurt bound for the European market. It must have washed out to sea. God knows there are no longer gulls or goats here to eat it. Okay, dann waren das gar keine Farbe, sondern das war Joghurt. Oh, ich glaube, wir haben das Ende erreicht, oder? Geht das dorthin noch weiter? Wir probieren es mal. Hin vielleicht noch irgendein Gang ist. Hier ist eine Autotür. Noch eine Autotür. Aber hier ist auch sonst nichts. Schade. Aber vielleicht auch gut so. Wer weiß, wo wir gelandet werden. Man kann noch hier drüben. Wir können hier nicht hoch, oder? Ich versuch's gerade. Wir können hoch. Wir rutschen ab. Wir können aber nicht. Oh, was ist das? mich hier hoch. Hier so. Ich. Nein, das wird nix. Und weiter raus ins Wasser traue ich mich gar nicht wirklich, nachdem wir das letzte Mal so gut wie ertrunken sind. Wie kam ich denn hier lang? Ah, hier rüber. Okay. Dann würde ich sagen, schlendern wir den Weg zurück und gehen einfach mal die Treppe hinauf. Wer weiß, was wir dort finden. Ich weiß auch leider überhaupt nicht, worauf die Story hinausläuft, sodass ich jetzt nicht mal irgendwelche ähm, Andeutungen machen kann. Und ich drehe mich übrigens, wenn der Text kommt, immer so ein bisschen zu der Wand, weil mir geht es so, ich kann nicht lesen, wenn sich im Hintergrund das Meer bewegt oder sowas. Da geht's mir oder ging es mir früh in den, im Bus, äh, wenn ich zur Schule gefahren bin. Es war immer eine relativ lange Strecke, weil ich als Kind sehr weit außerhalb gewohnt habe. Und 
Man hatte ja früher zum Beispiel viel zu lesen, irgendwelche Bücher. Ich hatte ja auch einen Deutschleistungskurs später gehabt und sowas. Und ich konnte nie während des, des Busfahrens lesen. Ich war so neidisch auf die Leute, die das können. Und somit so viel Zeit zu Hause sparen für Zeug, was ihnen viel mehr Spaß macht. Okay. Noch weiter hoch. Wir gucken dann gleich mal, ob das der gleiche Weg wäre, den wir am Anfang hätten hochgehen können. Der müsste ja hier hinten irgendwo... Da ist der Leuchtturm. Ist das ein Weg hier? Nee, ne? Das ist doch der sichere Tod, so wie das aussieht. Wir gehen aber nicht lang. Ist das ein funktionierender Leuchtturm dort vorne? Die verfolgen uns, oder? In Life is Strange war ja auch einer. Momentan, zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das hier aufnehme, habe ich die erste Episode gerade fertig Domino's gespielt. Domino's Book had not been taken out from the library since 1974. I decided it would never be missed as I slipped it under my coat and avoided the librarian's gaze on the way out. If the subject matter is obscure, the writer's literary style is even more so. It is not the text of a stable or trustworthy reporter. Perhaps it is fitting that my only companion in these last days should be a stolen book written by a dying man. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, Life is Strange, die erste Episode habe ich gerade zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das hier aufnehme, zu Ende gespielt. Und freue mich auch schon ultra auf die zweite Episode. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Spiel wirklich so fesselnd ist. Sehr viel Nebel in der Ferne. Ich kann übrigens auch nicht sprinten, ich kann nicht springen, ich kann anscheinend, so, so wirkt es momentan zumindest auf mich, auch keine Gegenstände aufnehmen. Ist ein bisschen ungewöhnlich tatsächlich. Oh, hier setzt wieder Musik ein. Wenn jemand had died or was dying, or was so ill, they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat. And no to send aid or impose a cordon of protection. And wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this. To keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, lesen wir ein Buch oder sind wir der hier gerade lang geht, derjenige, um den es geht. Hier oben ist auch noch ein Weg. Und können wir sterben, wenn wir hier runterspringen? Ich weiß nicht, ich will es nicht unbedingt ausprobieren. Da hoch können wir, glaube ich, noch. Und die nächste Episode wird sich wahrscheinlich darum handeln, dass wir da drüben sind. Ist das? Ist das ein Fels oder ein abgebrochener Baum? Rechts oder links? Ich weiß nicht, ich will erst rechts irgendwie, weil ich glaube, dass rechts auf den Hügel hochgeht. Oder? Wir sind nicht wie Lots Wife, du und ich. Wir fühlen keine particular need to turn back. Es gibt nichts zu sehen, wenn wir es No tired old man parting the cliffs with his arms. No gifts or Bibles laid out on the sand for the taking. No tides turning or the shrieking gulls overhead. The bones of the hermit are no longer laid out for the taking. I have stolen them away to the guts of this island, where the passages all run to black, and where we can light each other's faces by their strange luminescence. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich werde aus den Texten momentan auch irgendwie noch nicht wirklich schlau. Wo geht's hier lang? Werden wir eigentlich bei beiden wegen... Ist das der andere, der von hier oben kommt? Ich will nur noch mal schnell schauen, ob er hier eine weitere Textpassage gleich von sich gibt. Huch, ich hänge ein bisschen am Zaun fest. 
Ich bin übrigens echt total überrascht. Ja, ich, hier ist, glaube ich, die Stelle, wo wir uns ähm, entscheiden mussten, rechts oder links. Ich bin echt überrascht, wie unglaublich performant das Spiel läuft, weil es hat eine sehr hübsche Grafik. Ich muss dazu sagen, ich bin keine Grafikhure, das heißt, ich mag ähm, auch Sachen, die nicht unbedingt unglaublich hochauflösend und realistisch aussehen. Verzeihung, ist mir meine Stimme kurz weggeblieben. Sondern ich mag auch sowas. Ich finde das, find das so unglaublich, dass das schon so schön aussieht. Das heißt schon, dass das so schön aussieht. Okay, kommen wir hier wieder an der Rückseite des Hügels sozusagen runter. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie lang ein Kapitel funktioniert. Also wie lange es dauert. Ein Schiff? Schaut mal. Ist das gestrandet? Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Okay, und mit diesen Worten, liebe Leute, würde ich sagen, beenden wir die Folge mal und erkunden dann das nächste Mal das Schiff dorthin und links sehe ich es auch noch eine riesige Höhle. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.